，哇塞，这个熊熊烈火！暴露信号弹！哦，哎呀，这个火有点大，太大了，这个。大家好，我是刘宇。昨天呢住在这家小旅店，洗了个澡。今天呢就继续前往七八十公里之外的，离我这里也不远了。装备、行李收拾好了，先去镇子上面吃个饭，走。自行车、行李收拾好了，昨天就住在这家小旅店，睡得还是挺不错的。今天这个天气降温了。而且有风啊，挺冷的。中午啊，来吃一份牛肉面吧。昨天吃的这家挺好的，白天这里还算挺热闹的。昨天晚上来到这里的时候就九点多嘛，比较的冷清。好了，吃份牛肉面再出发。哎呀，吃份牛肉面，老板来份牛肉面，来份这个凉菜。中午、啊、喝点这个大窑。哎呀，看一下，来一杯啊！来了来了，中午还是吃一份牛肉面，这个牛肉面味道相当可以的，放了这个油泼子辣子啊，尝一口啊，还一份这个凉菜。先来口凉菜吧。嗯，这凉菜太硬了，没有昨天味道好。哇，挺鲜这个。吃饱饭了，在这里运动一下，休息一下。哎呀，晒着太阳，真舒服。去昨天的那家烧烤店去看一下。哎，这里的小学生放学了，前面全部都是吃烧烤的。瞧一瞧，看一看，今天这个风啊，确实有点大。我去，这个烟飘过来，我都闻到羊肉。香味了。昨天吃的那家羊肉串挺好吃的，再来烤一串。它是这种速烤的。老板，羊肉串。哇，这个太火、啊。这边全部是卖牛羊肉的，待会儿买点牛肉我要嘛。今天晚上自己做饭吃。红牛烤肉。这边吃烧烤的人非常多。小孩子也很多，哎呀，自行车踩得飞快飞快。吃完牛肉面，再来这里吃一份这个烤羊肉啊。晒着太阳，吃着羊肉串。这边的羊肉味道挺不错。再来一份这个烤馕。看起来好有食欲啊！一块钱，嗯，这个烤起来的馕味道挺不错，配上这个羊肉串，简直是一绝啊！它这个烤馕好像是放了那个羊尾油，烤起来好香啊！来新疆的一定要吃羊肉串。如果你内地是不吃羊肉串的，来新疆的可以尝一下，因为这里的口感跟内地不太一样。不要去游客多的地方，去这种当地人开的吃饭的地方。你看，还有小学生，在这里吃好午饭了，戴好口罩了，风沙有点大，前往八十公里之外的。库尔勒了，慢慢骑，走。旁边有一条水流
相当干净啊！我去，这个这个水看上去都能当饮用水啊。其实我挺怀念新疆的夏天的，虽然说夏天很热很热啊，但是夏天有各种水果可以吃。快到了，快到了，夏天，等我罗布泊回来。就走独库公路，那个时候就有无数的水果可以吃。哦，给我送过来。这个忘掉了。哎呀，谢谢了，谢谢了。我刚才看见用他那个忘掉了。忘了，我忘记拿了。谢谢你，老板。给我送过来了。这老板人非常好。吃烤肉的老板，我这个自拍杆掉在那里，也是他给我送过来。呃，非常谢谢这位新疆的本地的老板。哦，核桃吗？哎呦，这不用，这不用。啊，我尝两个，尝。<笑>谢谢，够了，够了，可以了。够的，够了。我我不要，我我不要，我再不了。东西太多了，够了。哎呀哎呀，谢谢老板，谢谢了，可以了可以，我要，我不要吃，我不要吃，够了够了够了，可以了可以了，我不要，带不了，我够了，这尝一下尝一下，好好好好好，谢谢啊谢谢，哈哈，谢谢谢谢，好的好的，哎呀这个老板人啊真的太好了，帮自拍给收好了，再见，再见再见，好的好的好的。好的，好的，再见。哎呀，今天算是遇到贵人了。我把这个丢在吃烧烤的地方，想不到老板亲自给我送过来。哎呀，真的是只有在新疆能遇到这么的好人，也是我头一回遇见。老板给我好多好多的核桃，在路上可以吃。哎呀，小白，别叫了，别叫了，让我在这休息一会儿。太热了，我跑到这里休息一会儿。这只狗，本来想树一下乘个凉，想不到那只狗一直叫，一直叫，我还是离开吧。天气有点热，人有点困啊，找了一个废弃的房子，把房摆铺上，在这里睡一会儿再走。这边全部都是沙地啊，出来就是大马路。能不能搭个帐篷？这里在修高速吧，好像对面就是这个房子，一排铁皮屋，瞧一瞧，这边全部都是这种荒
苗，不长草的地方，希望能够当得到我吧。我今天一点力气都没有了，现在浑身无劲了，感觉身体不太舒服。看一下，大风红色预警了，你看，这有点吓人啊。下面也有大风，离政治也挺远的。刚刚开手机啊，我看到了大风红色预警啊。上次遇到这种情况呢，是在甘肃进入新疆的时候，在那边骆驼圈子啊，在建的一个工地上面，河南大叔收留我。那次晚上让我记忆犹新啊，所以今天又让我开了这种大风预警了、啊，所以就在这个。废弃的房子过一夜吧，待会把这个房间里面的泥沙呀给它清理一下。我先休息一下，喝点水吧。我去，拖拉机的耕地嘛。这旁边呢就是一个便利站了，然后这个废弃的房子可能就是修便利站时候留下来的。今天晚上可能刮沙尘暴，所以我晚上要提早找到露营地，做好准备。看一下，你看他这个房间里面每每个房间都是这种泥沙呀，这个废弃了好久了。这个以前也是项目部，这个每个门都是坏的。我刚刚已经看了，你看，都是沙子，这个这不是灰尘。因为这里常年刮大风嘛，所以这个沙子很容易就进去啊。嘿，我在想这个为什么每扇门都是坏掉的，而且生锈，你看腐蚀的非常的严重啊。哎，等一下，用这个拖把，可以啊，可以啊。你看，等一下用这个拖把，把这个地啊给它拖干净，然后搭帐篷，都一样的，每个房间都一样的。我我在想也不需要挑了，反正这个房间呢都是都很脏，都有沙子，我就随便选一个稍微好一点的，搭个帐篷嘛。今天晚上可能这个风会超出我的想象嘛。好了，先把帐篷搭起来，时候不早了。这里总共有十几个房子，随便我挑。今天晚上。这个房间的门啊，窗啊，全部是坏的。我坏到这里了。这个房间啊，窗户是好的，因为我害怕晚上刮大风，风吹进来，这个房子的门啊藏不住。这个门啊，稍微好一些吧，比较的坚固啊。门是每个门都是坏的。打扫之前呢，把这里的窗户门框啊全部先开起来，因为这个灰尘啊是很多，而且这坏了吗？哦，这个是好的，这个细配这个窗户是好的。嗯，我还没开始打扫就灰尘多的不行了，还有这户窗也开起来。哎呀，马路离我这里还是挺远的。风也挺大，现在开始打扫卫生吧。哎呀，这个灰尘不是一般的多，全部把它清理到这下面去。我去，这什么情况？全部，哎呀，这个，这房间，我去。哎呀，打扫干净了，打扫干净了。现在时候不早了，看一下我的成果如何。打扫了十几分钟啊，这边就不要去动它了。如果想把整个房间全部打扫干净，我觉得是不太可可能的，因为这里都打扫不干净啊。好了，先把帐门给搭起来吧。
们这些我刚做饭的话，拿到外面去做啊，看情况。如果说分担的话，还得在这个室内，在室内做饭就是灰尘有点多。不过帐篷里面就没灰尘了。哎呀，把老弟，书包拿进来。今天没提上什么什么路。哎呀，这防盗地把它弄平了。今天住在这里还挺不错的哦。三瓶水应该做一顿饭够了吧？我那里只有土豆、洋葱，其他的什么都没有。现在食物不倒了，我先休息一下吧，待会儿再做饭。哎呀，在帐篷里面躺一会儿。不需要提心吊胆了，在这个坚固的房子，口罩终于可以脱了，休息一下就做饭了。这附近还有柴火，躺一会儿。天快黑了，做点饭吃一下。刚刚。大风，红色预警还是黄色预警啊？但是现在这个风也不大呀。但是这种啊，沙尘啊，比较的严重啊。我过来这里捡点柴火去做饭了。这里有好多烧不完的柴火，非常多。天色已晚，哎呀，这边柴非常多。哎呀，我在想放到外面，放在里面呢？先放外面。啊，外面风有点大呀。搬两块砖头到外面做饭，再来两块，四块够了。我打算拿到外面来做，因为里面啊灰尘真的是有点多，外面稍微干净点吧。好了，做饭了，希望饭不要做到一半的话，刮大风、沙尘暴那就完蛋了。我估计晚上肯定刮沙尘暴或者大风。我给它升起来，先放这个小细柴。这个柴呀、啊、太细了，要粗的柴才行。就这样烧吧，放去，还折啥呀？烧断了就行了，浪费体力。哇塞，这个熊熊烈火，开起来就舒服。今天煮一点米饭吃一下，这个袋子全部是酱油啊！上次这米饭啊已经坏了，进沙子了，放了好多天了。把这个烧掉吧，这个米饭可以烧的，当柴烧了。哎呀，这个。
这米饭给它烧了，里面全部都是沙子。洗一下锅，少用点水，水资源有限啊。今天炒个土豆吃啊，不知道油够不够？哎呀，这个油也没有了。今天吃的清淡一些啊，只剩下这么多了。现在这个米饭给它泡一下，先放这里泡啊，把这个准备一下。收了。这个米饭啊，给它。泡了十几分钟，现在开始煮米饭。先把这个砖头靠近一点，太远了。看一下，哎呀，这么多水应该够了。这米我就不洗了，水资源有限。哎呀，土豆条，这个不叫土豆丝啊，叫土豆条。土豆丝应该切的。这个淀粉啊，给它洗掉。哎呀，外面天气好冷啊，这个米饭快熟了。等会儿炒个菜，然后进帐篷里面去吃。这个风吹过来，冻死人了。哎，今天这个天气预报提示我这个黄色预警、红色预警，怎么到了晚上了，这风怎么还不刮大呀？就是有点沙尘暴。就是要使劲的加柴，把这些柴全部加去，火烧的越旺越好。哇，这个火真的是漂亮，这个呵呵风太大了，外面赶紧做饭炒个菜。啊，起锅烧油了。倒入这个仅剩无几的油，哎呀，油都倒不出来了，这完蛋了。这个今天要吃点清炖的了，倒不出来，倒不出来，这么一点油，这能炒土豆丝吗？放入洗好的，哦，哎呀，这个火有点大，太大了，这个。猛火炒土豆丝，哎呦，哇，太爽了！这个菜籽油香味出来了。可以呀，这些油应该也够了，吃的清淡一些。这个柴放到里面一些。
花豆酱来一碟，少放点啊，稍微清淡一些，一点酱油来一点。哎呀，这酱油有点多，等一下盐的话少放点就行了。来放入洋葱，洋。哎呀，这个啤酒不能少，要不然土豆不容易熟。放点，可以了。尝一下啊！哎呀，这么大的火，配这个黄豆酱稍微有点多，黄豆酱和酱油有点多，但是底下拌的稍微有点咸。出锅了，出锅了！哇，可以了，可以了，可以了！一看就好吃啊，香喷喷的。开饭了，开饭了！我就在外面吃吧，这个风呢也不是特别大，还能接受啊。用这个装这个洋葱的碗来吃饭，看一下这个米饭，米饭是关键。哎呀，这个先拿下来。这上面有点烫啊，米饭是关键。哇，这米饭好粘稠啊，好像水放的有点多呀。哎呀，煮的刚刚好，就有点焦了。这个，你看白化的米饭多好，还行啊，炒的啊，炒的非常有食欲啊。哎，来来，哎，夹不起来呀、啊！这双筷子，这双筷子筷子不行。哇，这个时候要是烤点馕啊，最好的这个太火，非常棒。哇塞，这个太火开起来就舒服，而且温度又高，可惜没啥烤呀，红薯啊都能烤。你看，这个多漂亮！放点羊肉下去的话，哎，我那里有烤鱼，哎，我那里海鱼，我拿一点海鱼来烤，哇，这个太火太棒了！哎呀，这个烤鱼不烤更待何时啊？哎呀，我没有了，拿错了，这不是烤鱼，我的妈呀，这个是泡茶喝，那个鱼的烤鱼不知道放哪里去了，那个。那个鱼竿啊，找不到了。嗯，外面风大起来了。我还是进帐篷去吃吧，这风越来越大了，太冷了。哎呀，哎呀哎呀，把我的菜拿进来，然后拉链拉起来，会绳进不来。这东西的话，是要饭，再收啊。这个米饭呀、啊，拿出来就冷了，因为那个风一吹，哎，吃点米饭。今天把这米饭全部吃了，肚子挺挺饿的。嗯，这个米饭水分好足啊，泡过了，颗粒非常饱满。今天可以放心的睡了。
大约多大的分，我都不用害怕。看一下这边的害厕，非常非常干净啊，<笑>是这种木板的，很干净啊。下面全部都是沙子，也没怎么上过，刚刚建的这个，只不过没有用几下就，这个地方废弃了嘛。哎呀，外面有点冷飕飕啊，挺不错的，还有害厕，要不然没有厕所，只能在野外冻屁屁了。我以为今天晚上会刮大风，想不到一点风都没有，好纳闷啊！现在是凌晨的十二点钟了，火已经被我灭了，装备全部给我收到里面去了。今天晚上就在这里住一个晚上，外面太冷了，把门一关，休息了。这个小房间被我打扫的很干净啊，关门关门。哎呀，把这个门，哎呀，踢一脚，然后把这个窗户也给它关上，这样，晚上睡觉暖和些。美好的一天又过去了，到了睡觉进视频的时候了。哎呀，到睡觉的时候又是放松的时候，又是这样的，这样的就是解释你。放松就是可以躺床休息啊，还有一瓶饮料，嗯，水蜜桃味的。哎呀，把衣服给脱了，在帐篷里面也没有灰尘，也不用挨冻了。说一说我今天为什么没有继续往下面那个镇子骑啊？其实我今天没有打算在野外自己。做饭吃是想到下面那个镇子啊去吃饭的，但是呢，在半路的时候啊，我看手机啊有那个大风预警啊，我就不敢继续往前面骑了。自从上次有那一次的大风经历啊，我就害怕了。今天就很小心的住在这个废弃小屋了，没想到晚上居然没有刮风。其实，在路上啊，我是野生动物我都不怕。就怕这种极端气候，有这种预警呢，我就停下来，找到一个安全的地方，先休息下来，等安全了就继续往前面骑。其实，在路上面，多高的海拔，多赖的路，多陡的坡，我一点都不害怕，就害怕什么呢？就害怕那种极端气候，比如说上次在那个山顶啊，遇到那种暴风雪，哇，那个真的是很冷很冷。还有呢，就是这种大风天气啊，也是非常的可怕的。因为在这个新疆很多地方是找不到躲风的，不像在内地啊，就随处可以找到，在戈壁滩上没有地方可以去躲的。还有呢，就是怕在旅途的路上没有手机信号，这是最头疼的。还有就是怕马路上的货车了，因为在国道上骑自行车，货车还是相当多的。有一个小建议啊，就是。信号啊，一般在国道上面啊，所有的国道上面都是有信号的，很少说在这个国道上是没有信号的，很少很少。但是如果说这个地方是省道的话，那就不一样了。就像我上一次骑那个三零幺省道啊，来到这里，就一路上信号就很少。这几天呢，这边的天气啊都很糟糕。第一呢，天气又变冷了；第二呢，风变大了。我估计没有个三四天时间，它可能不会有好转吧。明天、后天，差不多就到库尔勒了。先到库尔勒休整再说。好了，今天的视频就到这里了，我们明天继续出发。喜欢尾鱼的，点个关注。尾鱼带你们游新疆，明天见，晚安了。